ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலினேஷனுக்கும் இன்செக்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம படிக்கிறதன் மூலமாக என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த பாலினேஷனை பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃப்ளார் வந்து என்னென்ன விஷயங்களெல்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்கு ரைட்டாக இன்செக்ட்டுக்கு ஃபேவராக சரியா ஒரு பூச்சி வந்து இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வீட்டில் வந்து புதுசாக ஒரு கெஸ்ட் வராங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் செஞ்சு கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஃப்ளார்ஸ் வந்து பாலினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை பண்ணுறதுக்காக சரியா பாலினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை பண்ணுறதுக்காக அந்த இன்செக்ட்டுக்கு அந்த பூச்சிக்கு வந்து நிறைய வசதிகளை செஞ்சு கொடுக்குது பாருங்கள் ரைட்டாக அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்குது சரியா பிஹேவியர் ஆஃப் த ஃப்ளார் டியூரிங் த பாலினேஷன் சீசன் அப்படின்னு என்ன மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் வெரி மச் ஃபேவர் ஃபார் த இன்செக்ட்ஸ் தே ஆர் விசிட்டிங் ரைட்டாக அந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து எப்போ உள்ள வருதோ அந்த பூச்சிகளுக்கு இந்த மலர்கள் வந்து நிறைய வசதிகளை செய்து கொள் கொடுக்கிறது அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே இந்த தேன் சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக தான் ஃப்ளவர்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் நினச்சிட்ருக்கோம் அதுதான் உண்மையும் கூட சரியா ஆனால் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா தே ஆர் நாட் ஓன்லி சப்ளைங் த நெக்டர் பட் ஆல்சோ என்னென்னத்தெல்லாம் கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் பட் ஆல்சோ ப்ரொவைட் மைக்ரோ கிளைமேட் மைக்ரோ கிளைமேட் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கரெக்டான ஒரு சூழ்நிலையை வந்து உருவாக்கி கொடுக்கிறது எதுக்கு அந்த பூச்சி வசிப்பதற்கு எதுக்குள்ள பூக்குள்ள ரைட்டா எந்த பாலினேஷன் எந்த ஃப்ளாரில் போய் அந்த இன்செக்ட் பாலினேஷன் பண்ணதோ அந்த ஃப்ளாருக்குள்ள தேவையான தகுந்த சூழ்நிலை வந்து இந்த மலர் கொடுக்குதான் ரைட்டா அதில் ஃபஸ்ட் வந்து மைக்ரோ கிளைமேட் சரியா தகுந்த ஒரு சூழ்நிலையை வந்து உருவாக்கி கொடுக்கிறது அதே போல் சைட் அதற்கு தேவையான இடம் சரியா அதே போல் ஷெல்டர் ஃபார் லேயிங் எக்ஸு சரியா அதனுடைய முட்டையினை ஈனுவதற்கு தேவையான சூழ்நிலைகளையும் இடத்தையும் கொடுக்கிறது சரியா தேவையான இடத்தை கொடுக்கிறது அந்த ஃப்ளாருக்குள்ள தான் போய் அது முட்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரீடிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வெளியில் வரும் வெளியில் வரும்போது சும்மா வருமா வராது வெளியில் வரும்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய மகரந்த தோலையும் சேர்த்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரும் அப்போ உள்ளே வந்து ஒரு ஆயிரம் இன்செக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆஃப்டர் த ப்ரீடிங் சீசன் ஆஃப் த இன்செக்ட் அப்போ என்ன ஆகும் ஆயிரமும் உள்ளே இருக்கிற மகரந்த தோலை எடுத்துக்கிட்டு வேறு ஒரு பிளான்ட்டுக்கு போக தானே செய்யும் ஸோ அப்போ பாலினேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஒரு முறை இருக்குது பிளான்ட்டு இதையும் பண்ணுது ரைட்டா அதே போல் இன்செக்ட் வந்து என்ன பண்ணுது சரிக்கா அதுக்கு பதிலீடாக இன்செக்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா பாலினேஷனுக்கு மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறதில்லை சரியா பாலினேஷனுக்கு மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறதில்ல அது போக அது அந்த ஃப்ளாரை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தன்னுடைய இனத்தை பெருக்கிக் கொள்கிறது அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ அப்போது ஒரு ஃப்ளார் அப்படிங்கிறது வந்து பாலினேஷன் பண்ணுறதுக்காக இன்செக்ட்டுக்கு நிறைய வசதிகளை செய்து கொடுக்குது சரியா அது என்ன வசதி அப்படின்னா எக்கு லே பண்ணுறதுக்கு தேவையான சுச்சுவேஷனை உருவாக்கி கொடுக்குது அந்த இன்செக்டும் என்ன பண்ணுது உள்ளே வந்துட்டு அந்த இன்செக்டை சாரி எக் உள்ளே வந்துட்டு அந்த ஃப்ளாரில் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸை யூஸ் பண்ணி உள்ளே எக் லே பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது லார்வாக டெவலப் ஆகி அதுக்கப்புறம் அது சின்ன பூச்சியாக டெவலப் ஆகி எல்லாமே வந்து வெளியில் போகும்போது பாலினேஷனையும் சேர்த்து பண்ணிடுது அவ்வளோதான் சரியா இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூகா அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட் சரியா யூகா யூகா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிளான்ட் டேஜிகுலா யூகா செல்லா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மாத் வெரைட்டி ஒரு சின்ன பூச்சி ரைட்டா இதான் வந்து யூகா பிளான்ட்டினுடைய ஃப்ளார் ரைட்டா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டிக்மா பாருங்கள் சரியா இந்த இடத்துல ஸ்டிக்மா இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆன்சர் ஸ்டிக்மா இந்த ரெண்டையும் நல்லா கேப் வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த பூச்சி என்ன பண்ணுமா இதுக்கு கீழ் பகுதியில் தானே வந்து ஓவர் இருக்கும் சரியா அந்த கீழ் பகுதியில் ஓவர் இருக்கும் அந்த ஓவரில் போய் ஓட்ட போட்டோம் சரியா சார் ஓவரில் ஓட்ட போட்டால் உள்ளே இருக்கிற எக்கெல்லாம் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா அது பாட்டு இருக்கும் ஒவ்வியில் வந்து எந்த விதத்துலையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது சரியா ஒவ்வியில் எந்த விதத்துலையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது இது ஓவரில் ஓட்ட போட்டு உள்ளே கார்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சேம்பர்ஸ் இருக்கும் படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜியில் சரியா ஒவ்வொருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் கார்பல் இருக்கும் ஏன் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் லாக்யூல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இட் இஸ் அ சேம்பர் ரைட்டா அந்த சேம்பருக்குள்ளே போய் உட்காந்துரும் அந்த லாக்யூல்குள்ளே தான் நிறைய
சரி எக்கு லே பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுது அந்த பூச்சி பெரிய பூச்சி இருக்கு பார்த்திங்களா எக்கை லே பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரும் பாருங்கள் சரியா இப்போ வெளியில் வந்துட்டு அதுக்கு ஃபுட்டு யாருங்க கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு ஃபுட்டு இந்த இன்செக்ட் கொடுக்காது அதுக்கு பதிலாக அந்த ஃப்ளாரே கொடுக்கும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு இந்த பூச்சி ஒன்று பண்ணணும் எக் லே பண்ணிச்சில் தாய் பூச்சி அது வந்து ஒரு வேலையை பண்ணிச்சு அப்படின்னா உள்ளே வந்து அந்த புதுசாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய லார்வாவுக்கு ஃபுட்டு கிடச்சிடும் என்ன பண்ணுவோம் வெளியில் வந்து அந்த ஆந்தர்னு ஒன்று பார்த்தோம்ல வேறு பிளான்ட்டில் உள்ள ஆந்தராக இருக்கலாம் அல்லது அதே பிளான்ட்டில் உள்ள ஆந்தராக இருக்கலாம் சரியா மேக்ஸிமம் வேறு ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆந்தர் தான் வரும் ஸோ அந்த ஆந்தரை எடுத்து அதை ஒரு பால் மாதிரி சுற்றி மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா வழியாக உள்ளே போட்டுருவோம் யார் தாய் பூச்சி ரைட்டாக வேறு ஒரு பிளான்டில் இருந்து ஆந்தரை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ஆந்தரில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸை ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பால் மாதிரி ஆக்கி சரியா பால் மாதிரி ஆக்கி இந்த இடத்துக்கு அப்படிங்கிற ஸ்டிக்மாவில் போட்டுரும் சரியா அந்த ஸ்டிக்மா வழியாக போட்டுச்சுன்னா கீழே என்ன இருக்குது கீழே வந்து ஓவியல் இருக்குது சரியா ஓவரி இருக்குது ஓவரிக்குள்ளே ஓவியல் இருக்குது ஓவியல் மட்டுமா இருக்குது அந்த இடத்துல லாக்யூல் இருக்கா லாக்யூல் இருக்கிற இடத்துல யார் இருக்கா இது போட்ட முட்டைகள்லாம் இருக்கும் அந்த இன்செக்ட் போட்டால் குட்டி குட்டி முட்டைகளில் இருக்கும் சரியா அது வந்து இப்போ அந்த முட்டைகளை விட்டுருங்க அது வந்து லார்வா வாகும் அது வேறு விஷயம் போலன் கிரெயின்ஸை உள்ளே போட்டு செல்ல பால் மாதிரி அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாமே வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஓவியல் இருக்குல்ல அந்த ஓவியில் வந்து ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணும் சரியா ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணி உள்ளே வந்து சீடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதை தான் பாயிண்ட் வைஸாக நான் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு சரியா பாயிண்ட் வைஸாக நான் கொடுத்துருப்பேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பாயிண்ட்டை கடைசி நம்ம பேசுவோம் ஆப்ளிகேட் மியூச்சுவலிசம் சம்மந்தமாக இந்த மோத் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த மோத் வந்து ஒரு ஹோலை வந்து உருவாக்குது சரியா ரெண்டாவது வந்து போலன் கிரெயின்ஸை வெளியிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணி பால் மாதிரி ஆக்கி உள்ளே தூக்கி போடுது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை எதுக்குள்ள ஸ்டிக்மா இருக்கு இல்லையா ஸ்டிக்மா உள்ள தள்ளி விட்டுருது உள்ள ஹாலோ ஸ்டைல் இருக்குது அந்த ஸ்டைல் வழியாக அந்த பால் போலன் பால் வந்து மூவ் ஆகி ஃப்ளவருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஓவரிக்குள்ளே வந்துடுது சரியா அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கு ரைட்டாக நெக்ஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் அந்த இடத்துல கம்ப்ளீட் ஆகுது ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஓவியல்ஸ் எல்லாம் சீடாக மாறும் சரியா அப்போ அந்த சீடு இருக்குல்ல அந்த சீடு தான் இந்த எக் லே பண்ணிச்சில் லார்வா இன்செக்ட் லே பண்ண எக் இருக்குல்ல அதில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் என்ன லார்வாலாம் இருக்குல்ல அதோட ஃபுட்டு என்னவா அதோடைய ஃபுட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய விதைகள்லாம் சார் விதைகளை பூரா சாப்பிட்ருச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ணுவோம் அது அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா விதையும் சாப்பிட்றாது சரியா உள்ளே இருக்கக்கூடிய லார்வா இருக்குல்ல எல்லா விதையும் சாப்பிடாது உள்ளே இருக்கக்கூடிய லார்வா சாப்பிட்டது போக ஏகப்பட்ட விதை மீதி இருக்கும் அந்த யூகா பிளான்ட்டில் சரியா அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஜெர்மினேஷனுக்கு சாரி ஃபர்தர் ஜெர்மினேஷனுக்கு டிஸ்பர்சல் ஆகி வெளியில் போயிடும் அதே போல் இதுவும் இதனுடைய லைஃப் ஸ்டைலை முடிச்சுக்கிட்டு லைஃப் சைக்கிளை முடிச்சுக்கிட்டு வெளியில் போயிடும் ரைட்டா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா இதை தான் கடைசியில் நான் போட்டிருக்கேன் அன்ஈட்டன் சீட்ஸ் சரியா முதல்ல ஃபெர்டிலைசேஷன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் லார்வா வந்து டெவலப் ஆகி உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சீட்ஸை வந்து சாப்பிடுது சாப்பிடாத சீட்ஸ் இருக்குல்ல அன்ஈட்டன் சீட்ஸு அந்த சீட்ஸ் எல்லாமே வந்து டெவலப் இன் டுவே நியூ யூகா பிளான்ஸ் இப்படி ஆயிரும் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ அப்போ யூகா பிளான்ட் என்ன பண்ணுது ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அதோடைய ஓவரிக்குள்ள ஒரு இன்செக்ட் அந்த யூகா செல்லா அப்படிங்கிற ஒரு இன்செக்ட் வந்து முட்டை போட்டுருச்சு எதுக்குள்ளே லாக்யூல்குள்ள லாக்யூல்குள்ளே என்ன இருக்குது ஓவியல் இருக்குது அந்த ஓவியல் வந்து ஃபெர்டிலைஸ் ஆகணும் ஃபெர்டிலைஸ் ஆகிறதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா இந்த முட்டை போட்டு வெளியில் போச்சுல்ல யூகா செல்லா இன்செக்டே அந்த இன்செக்ட் வந்து வெளியில் போய் போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டிக்மா வழியாக உள்ளே போட்டுருது சரியா ஸ்டிக்மா வழியாக உள்ளே போட்டோடனே அது ஸ்டைல் ஹாலோ ஸ்டைல் தான் உள்ளே வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஓவியலையும் ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணுது ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணி முடித்தோடனே சீடு ஃபார்ம் ஆகுது எதுக்கு இந்த யூகா செல்லா வந்து சீடு ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஏன்னா அது போட்ட முட்டையிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய லார்வா இருக்குல்ல அந்த லார்வாவுக்கு ஃபுட்டு என்னது அந்த சீடு தான் சரியா அந்த சீடை உருவாக்குறதுக்கு இந்த யூகா செல்லா வேலை செஞ்சிருக்கு இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த யூகா செல்லா இல்லாமல் இந்த யூகா அப்படிங்கிற பிளான்ட்டு பாலினேஷனே நடக்காது வேறு ஏதாவது மெத்தடாலஜி இருக்கா வேறு ஏதாவது இன்செக்ட் வந்து அந்த இந்த ப்ரோ இந்த மாதிரி பாலினேஷனை
இந்த டேஜிகுலா யூகா செல்லாக்கு அதனுடைய லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு யூகா அப்படிங்கிற பிளான்ட்டு வேணும் சரியா அப்போ இப்போ பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ காம்போசிட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு ஏன் கொடுத்தாங்கன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது தனித்தனி வீடியோஸ் அதுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கு உண்டான லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோரானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா